Herr Sigrist, was sind eure Hauptthesen zur Smart City? Im ersten Punkt wird, äh, bedeutet ein Smart City der Aufbau von einer digitalen Infrastruktur. Und da sieht man heute schon viele Beispiele. Das führt dazu, dass eine Stadt effizienter wird, dass sie sicherer wird, dass sie äh, Wachstumsmöglichkeiten bietet, ökonomisch, aber auch äh, Raum für Menschen und im Endeffekt die Lebensqualität steigert. Der zweite Punkt ist aber, dass eine intelligente Stadt, eine smarte Stadt, nicht allein mit Technologie zu tun hat. Und dass Wahrscheinlich aber nicht alles, was kann digitalisiert werden, sinnvollerweise sollte digitalisiert werden, sondern dass es am Ende des Tages darum geht, die Innovation auf den Mehrwert oder auf den Nutzen von einer Bewohnerin und von einem Bewohner oder von der Gesellschaft auszurichten. Und das heißt, dass man eben sehr präzise muss verstehen muss, was die Digitalisierung bewirkt und wo unter Umständen Chancen auftauchen. Am Ende des Tages geht es eben darum, Bürger miteinander zu vernetzen und nicht, aus, und nicht zu trennen. Es geht darum, die Autonomie weiter zu fördern und letztendlich eigentlich Gestaltungsspielraum zurückzubringen. Auf Englisch würde man sagen, ein City zu hacken. Wie würde die Zürich hacken? Das Hacking fährt im positiven Sinn, und das meinen wir jetzt nicht äh, im klassischen Sinn, immer in Software auseinander, nicht immer im Kleinen an. Das heisst, zum einen geht es darum, das Problem zu identifizieren, äh, die verschiedenen Anbieter zusammenzubringen, die mit dem, äh, wo eine Bedeutung dazu haben, und dann eigentlich auf einem kleinen Konzept, in einem Bereich mal eine Lösung zu entwickeln, wo ein Teil des Problems in einer überschaubaren Gruppe entsprechend löst. Das heisst, es braucht ein Netzwerk zwischen Unternehmern, äh, zwischen Wissenschaftlern, zwischen Behörden, Politik und unter Umständen zwischen Querdenkern, die das Ganze mal treiben in verschiedenen Verantwortungen. Und dann braucht es natürlich eben jemanden, der den Freiraum entsprechend zur Verfügung stellt. Wo liegen die grössten Chancen für Zürich, wenn man die Zukunft von Smart City anschaut? Ich glaube, insbesondere für Städte, die sagen wir mal, eine überschaubare Größe haben, jetzt anders als im Vergleich zu den Megacities in Asien oder in den USA, ist das Potenzial natürlich tatsächlich so, dass man am Ende des Tages die Lebensqualität der Stadt, die bereits schon hoch ist, einmal weiter kann verbessern kann, indem dass man eben Schnittstellen schafft zwischen digitaler Welt und analoger Welt. Ich glaube, dort hat Zürich Kanton, aber auch die Schweiz eigentlich wirklich ein grosses Potenzial, weil es eben die verschiedenen Strukturen ohnehin schon zusammen haben und weil wir ein Verständnis für Technologie haben, aber eben auch ein kritisches Denken. Danke für das Gespräch, sehr wichtig.